हेलो बच्चों कैसे हो हम कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक चल रहा था अडजोरप्शन अडजोरप्शन के बारे में हमने कुछ जान लिया था क्या होता है अडजोरप्शन उसके कुछ एग्जांपल उसका मैकेनिज्म और अडजोरप्शन के जैसा ही होता है एब्जोरप्शन ये हम सब कर चुके हैं आज का हमारा टॉपिक है अडजोरप्शन के साथ ही है क्या कह रहा है देखते हैं अडजोरप्शन जो होता है वो एग्जोथर्मिक नेचर का है क्या मतलब है इसका अडजोरप्शन एग्जोथर्मिक नेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जोथर्मिक का मतलब है अगर जब भी अडजोरप्शन होता है तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है कैसी आती है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है डेल्टा एच अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि आपका एडजोरप्शन एक्जोथर्मिक नेचर का है एक्जोथर्मिक का मतलब है जब एडजोरप्शन होता है तो हीट रिलीज होती है जब एडजोरप्शन होता है तो क्या होता है बेटा हीट रिलीज होती है इसका मतलब ये भी है तो एडजोरप्शन एक्जोथर्मिक नेचर का क्यों है तो देखिए मैंने बताया था एडजोरप्शन कब होता है जब अडजोरबेट किसकी सरफेस पे अटैच हो जाता है अडजोरबेंट की सरफेस पे अटैच हो जाता है बताया था ना अडजोरप्शन दो चीजों से मिलके बना अडजोरबेट अटैच ऑन द अडजोरबेंट सरफेस अडजोरप्शन टेक्स प्लेस हमने यही किया था लेकिन जब अडजोरबेट अडजोरबेंट की सरफेस पे इसकी सरफेस पे जब अटैच होता है तो उस टाइम पे क्या होता है एनर्ज सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इस अडजोरप्शन अडजोरबेंट की जो सरफेस है उसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है बेटा सरफेस एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज होने का मतलब इसमें से सरफेस एनर्जी रिलीज हो जाती है सरफेस एनर्जी रिलीज यानी कि इस दौरान जब अडजोरबेट अडजोरबेंट की सरफेस पे अटैच हुआ मान लेते हैं ये अडजोरबेंट है इसकी सरफेस पे ये जैसे ही अडजोरबेट आके अटैच होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें से एनर्जी निकलती है उस प्रोसेस को हम एक्जोथर्मिक बोलते हैं बेटा कैसा प्रोसेस बोला जाता है उसको एक्जोथर्मिक इन नेचर तो अब आपको समझ में आ गया होगा अडजोरप्शन एक्जोथर्मिक क्यों है तो आप क्या दोगे इसके अंदर बताओगे वह अडजोरबेट अटैच ऑन द सरफेस ऑफ अडजोरबेंट देन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज और सरफेस एनर्जी रिलीज एंड एनी प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज दैट इज द एक्जोथर्मिक इन नेचर सो अडजोरप्शन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर इसलिए जो आपका अडजोरप्शन है वो कैसा है बेटा एक्जोथर्मिक नेचर का है तो डेल्टा एच कैसा है नेगेटिव है और आपको मैं यहां पर एक पते की बात क्या बताता हूं हमें पता तो चल गया अडजोरप्शन एक्जोथर्मिक है इसका डेल्टा एच नेगेटिव है एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात यह है जब कोई भी प्रोसेस आपके पास हो और उस प्रोसेस की हमें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो या फिजिबिलिटी चेक करनी हो क्या मतलब होता है फिजिबिलिटी का फिजिबिलिटी का मतलब होता है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा या नहीं होगा यानी कि कोई भी प्रोसेस मान लेते मैं कह दू अडजोरबेट अडजोरबेंट की सरफेस पे अटैच होगा तभी तो क्या होगा अडजोरप्शन अगर ये अटैच नहीं होगा तो क्या नहीं होगा अडजोरप्शन नहीं होगा तो यही कह रहा है जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसे बोलते हैं फिजिबल प्रोसेस अगर नहीं होता तो नॉट फिजिबल तो यहां पर हमें उसकी फिजिबल जांच करनी है यानी कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा तो किसी भी प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है उसके डेल्टा एच पे भी डिपेंड करती है और हमें पता चल गया अडजोरप्शन का डेल्टा एच कैसा है नेगेटिव है मतलब ये एक्जोथर्मिक नेचर का है इसलिए यहां से क्या पूछता है यहां से यह पूछ सकता है अगर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो टेम्परेचर कैसा हो हाई हो या फिर यह कह सकता है इस डेल्टा एच को देखते हुए अगर मुझे अडजोरप्शन को फिजिबल बनाना है अडजोरप्शन को कंप्लीट करवाना है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना प्लस वन क्लास का थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है अगर आपके पास 
कोई भी प्रोसेस एक्जोथर्मिक नेचर का होता है इसका मतलब उसमें से हीट रिलीज हो रही है उसके पास पहले से ही एनर्जी ज्यादा है अगर मैं उसको और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा नॉट फिजिबल इसलिए कह रहा है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है एडजोरक्शन का और मैंने टेम्परेचर भी हाई रख दिया तो ये जो प्रोसेस है नॉट फिजिबल हो जाएगा यानी कि ये कंप्लीट नहीं होगा तो अगर मुझे इसको कंप्लीट करवाना है तो कंडीशन क्या होगी टेम्परेचर जो आपका है वो कैसा होना चाहिए बेटा टेम्परेचर लो होना चाहिए तो इसी के अंदर साथ साथ डाल लेना सो टू कंप्लीट दिन टेम्परेचर शुड बी लो बिकॉज फॉर द एक्जोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर है और लो वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है लो होती है इफ द टेम्परेचर इज हाई अगर टेम्परेचर हाई होगा देन प्रोसेस रिवर्स जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा मतलब जैसे एडजोर्बेंट की सरफेस पे ये एडजोर्बेंट अटैच हुआ अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये एडजोर्बेंट और एडजोर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे यानी कि ये इससे वापस दूर चला जाएगा सेपरेट हो जाएंगे और आपका एडजोरप्शन उल्टी दिशा में चल पड़ा अपोजिट चल पड़ा और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोरप्शन क्या बोला जाता बेटा डिजोरप्शन तो क्या डेफिनेशन बन गई सेपरेशन ऑफ एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेंट दिस इज नोन एज डिजोरप्शन इसे क्या नाम दिया जाता है डिजोरप्शन और एडजोरप्शन में क्या था एडजोर्बेंट और एडजोर्बेंट का जुड़ना वो तो है एडजोरप्शन और इनका अलग अलग हो जाना ये क्या होगा डिजोरप्शन और ये अलग अलग कब होंगे अगर हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो एडजोरप्शन उल्टी दिशा में चल पड़ेगा ये अलग अलग हो जाएंगे एडजोर्बेंट और एडजोर्बेंट और डिजोरप्शन हो जाएगा यानी कि एडजोरप्शन कम हो जाएगा और डिजोरप्शन ज्यादा हो जाएगा इसलिए कोई भी आपसे पूछे तो एक्जोथर्मिक के लिए माइंड में डाल लो लिख लो अगर नहीं याद रहे तो अपने दोस्तों को बताओ पांच सात बार अपने घर वालों को बताओ कोई आपके मोहल्ले में खड़ा उसको बताओ अपने आप से याद रहने लग जाएगा बेटा एक्जोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए लो होना चाहिए तो अगर आपने हाई कर दिया तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा नॉट फिजिबल हो जाएगा नॉट फिजिबल का एक और नाम भी होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस पता चल गया एक्जोथर्मिक के बारे में इसलिए आपका एडजोरप्शन कैसा होता है एक्जोथर्मिक उसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए लो चाहिए ये हमारा था भी अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है वही देखते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ तो आगे हमारे पास नया टॉपिक है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द एडजोरप्शन एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एडजोरप्शन आपकी जो एंट्रोपी है उसमें क्या चेंज आता है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एडजोरप्शन ये क्या नहीं कहानी है भाई प्लस वन क्लास की चल रही है बेटा अगर नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है आपको सिखा दूंगा यहाँ पे चिंता मत करो प्लस वन का कोई टॉपिक मैं वीक नहीं रहने दूंगा क्योंकि मैं अपने वीक स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता हूं उनको सिखा के मानूंगा तो अडजोरप्शन एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अडजोरप्शन एंड अडजोरप्शन इक्लिबेरियम हमारा कंप्लीट जो टॉपिक है वो क्या है एंड अडजोरप्शन इक्लिबेरियम क्या कह रहा भाई इन सब का मतलब मैं एक एक करके तुम्हें बता तो जरा ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से ही देखिएगा तो देखिए क्या कह रहा है एंट्रोपी चेंज पहले एंट्रोपी क्या होती है एंट्रोपी एक फैक्टर होता है जिसको एस से डिनोट किया जाता है किससे डिनोट किया जाता है एस से एक एग्जांपल देता हूं आपको आप सभी क्लासेस में बैठे हो स्कूल के अंदर जैसे ही बैल बजी आप सारे बाहर निकल जाते हो एकदम से तो सारे बच्चे पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है रैंडम हो जाते हैं इसी रैंडमनेस को बोला जाता है एंट्रोपी रैंडमनेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा एंट्रोपी नाम दिया था जिसको हम किससे डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं और अब एक बात मुझे बताओ एंट्रोपी में क्या कर रहा है चेंज और किसी भी चीज का चेंज है उसको हम किससे लिखते हैं डेल्टा वर्ड लगता है अब एंट्रोपी चेंज है तो डेल्टा एस अब एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या है एक मतलब बड़ा प्यार से समझाता हूं आपको मान लेते हैं मेरे पास लिक्विड है अब आप ये बताओ लिक्विड के पार्टिकल धीरे धीरे चलते हैं मैंने इसको गैस में चेंज कर दिया तो गैस के पार्टिकल तो तेजी से मांगेंगे 
तेजी से भागेंगे तो एक दूसरे के अंदर मिक्स भी तेजी से होंगे तो ये बताओ गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी या लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी बेटा सबसे ज्यादा गैस की होती है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं जैसे कि आप जब सिलेबस को तैयार नहीं करते हो ना तो लास्ट के एक दो महीने रहते हैं कभी उधर से भी नोट्स उठा लू उसके भी नोट्स उठा लू उसकी वीडियो देख लू उसकी वीडियो देख लू ऐसे होता है ना तुम्हारे मन में भी ऐसे ही गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं इसलिए इनकी जो एस है वो हाई होती है इनकी एंट्रोपी क्या होती है लो अब यहां पे मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है एंट्रोपी चेंज कैसे निकलता है हम लिक्विड से गैस में लेके गए तो फाइनल जहां पे पहुंचे वो एंट्रोपी माइनस में इनिशियल एंट्रोपी फाइनल एंट्रोपी हमारी गैस की है इसको मैंने मान लिया एस इसको एस ये कैसी है हाई माइनस में एस ये कैसी है लो तो आपका डेल्टा एस कैसा आ गया बेटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हाई वैल्यू में से लो को माइनस करोगे तो कैसा आ गया पॉजिटिव हमें ये देखना होता भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई अब पहले ये बताओ एंट्रोपी का मतलब समझ गए एंट्रोपी चेंज का भी मतलब समझ गए अब हमारे टॉपिक पे आ जाओ तो अडजोर्प्शन के केस में एंट्रोपी चेंज कैसी होती है क्वेश्चन हमारा ये है अगर मैं बात करूं एंट्रोपी चेंज की ड्यूरिंग द अडजोर्प्शन अब एक बात बताइएगा ये डेल्टा एस ठीक है स्टार्टिंग में मेरे पास ये था अडजोर्बेट अडजोर्बेट के पार्टिकल है दूसरा मेरे पास है अडजोर्बेंट ये मेरे पास अडजोर्बेंट की सरफेस है ठीक है ये दोनों नजदीक आए नजदीक आए तो क्या हुआ ये इसके ऊपर क्या हो गए अटैच हो गए जैसे ही बेटा ये अटैच होंगे पहले ये फ्री थे मूव कर सकते थे ये गैस के पार्टिकल ठीक है और ये सॉलिड सरफेस है पहले ये मूव कर सकते थे इधर उधर चल सकते थे अब मैं तुम्हें एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में जब ये पार्टिकल इसके ऊपर गैस के पार्टिकल जब एडजोर्ब हो जाएंगे तो ये नजदीक नजदीक आ गए नजदीक नजदीक आते ही ये गैस के पार्टिकल किस में चेंज हो गए लिक्विड में पहले कैसे थे गैस और दूसरी बात ये पार्टिकल जैसे ही आए यहां पे एक जगह रुक गए अब ये मूव नहीं कर सकते मूव नहीं कर सकते तो बेटा इनकी एंट्रोपी इनकी जो एस है उसकी वैल्यू कैसी होगी लो और यहां पे जो इनकी एस है उसकी वैल्यू क्या होगी हाई तो इसको मैंने एस वन मान लिया इसको कैसा मान लिया एस टू अब पहले जब अड्जोर्बन नहीं हुआ था उस टाइम पे इन गैस के पार्टिकल की एंट्रोपी हाई थी अड्जोर्बन होने के बाद गैस के पार्टिकल के जो एंट्रोपी थी वो लो हो गई अब फाइनल एंट्रोपी चेंज निकालो कैसे निकालोगे यहां पे पहुंचे हैं चले थे यहां पे तो फाइनल एंट्रोपी एस टू और इनिशियल एंट्रोपी माइनस एस वन इसकी वैल्यू कैसी है हाई इसकी वैल्यू कैसी है लो तो अब ये बताओ लो में से हाई को माइनस करोगे तो आपका एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा बेटा नेगेटिव आएगा कैसा आएगा नेगेटिव नेचर का आएगा तो आपसे यही तो पूछ रहा है तो आपका एंट्रोपी चेंज अडजोरप्शन के लिए कैसा हो गया बेटा नेगेटिव आएगा कैसा आएगा नेगेटिव क्यों आएगा आप बता सकते हो व्हेन अडजोरप्शन टेक्स प्लेस देन एंट्रोपी डिक्रीजेस पार्टिकल्स मूवमेंट डिक्रीजेस सो एंट्रोपी डिक्रीजेस एंड डेल्टा एस है वो नेगेटिव वैल्यू तो इसलिए डेल्टा एस कैसा होगा नेगेटिव तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया क्वेश्चन बन गया बेटा एडजोरप्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होती है तो डेल्टा एच अभी अभी पढ़ा था नेगेटिव होता है डेल्टा एच भी कैसा होता है नेगेटिव होता है ऑप्शन में कई बार आ चुका है तो आपको नोट करना जरूरी है याद रखना भी जरूरी है तो डेल्टा एच कैसा होगा नेगेटिव फॉर एडजोरप्शन डेल्टा एच भी कैसा होगा नेगेटिव किसके लिए एडजोरप्शन के लिए अब आगे बढ़ते हैं यह तो आपको पता चल गया एडजोरप्शन के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होती है अब आप अडजोरप्शन इक्लिबीरियम पे आइए अडजोरप्शन इक्लिबीरियम तक पहुंचने के लिए एक जरा सी थोड़ी सी बात करता हूं मैं जिक्र करता हूं आप ये बताओ पहले आपने प्लस वन में पढ़ा होगा आपको ये पता करना हो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है मतलब फिजिबल है या नहीं है मतलब वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा स्पॉन्टेनियस या फिजिबिलिटी दोनों एक है उसकी क्या कंडीशन होती है उसकी कंडीशन ये होती है अगर उस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है अगर उस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तो वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है बेटा कंप्लीट होता है अगर हमारे पास क्या आ जाता है डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तब 
डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव तो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तो आपका प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि वो रिएक्शन वो प्रोसेस होगा ही नहीं और डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो क्या होता है इक्विबीरियम होता है होता है या नहीं होता है तो बेटा ये कंडीशन आपको याद रखनी है तब तक जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे आपकी प्लस टू हो प्लस वन हो टेंथ हो बी हो एम हो ये कंडीशन कभी नहीं कुछ होगा इनके साथ डेल्टा जी नेगेटिव वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस और जिसका डेल्टा जी जीरो आ जाए वो कैसा होगा इक्विबीरियम में होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमें अर्जोरप्शन को करवाना है अर्जोरप्शन कब होता है जब आपका अर्जोरबेट किसके साथ जुड़ जाता है अर्जोरबेंट के साथ जुड़ जाता है जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आया अगर आपका ये जुड़ेंगे कब जब डेल्टा जी कैसा आएगा नेगेटिव अगर नेगेटिव आया तो ये जुड़ेंगे अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे क्योंकि अर्जोरप्शन तभी होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव अब डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए तो कैसे कौन सी इक्वेशन फॉलो करनी होती है उस इक्वेशन को देखो हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस ये इक्वेशन होती है अभी इस इक्वेशन का यूज करके आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है चाहे कैसे भी आए अगर नेगेटिव आया तो अर्जोरप्शन यानी कि अर्जोरबेट अर्जोरबेंट के साथ जुड़ जाएगा और प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस यानी कि अर्जोरप्शन होगा अब यह नेगेटिव कैसे आता है जरा ध्यान से देखिएगा नेगेटिव कैसे आता है ये तो वही बता रहा हूं सबसे पहले आपके पास इसको तो रहने दो एज एच अब डेल्टा एच कैसा होता है अर्जोरप्शन के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं कैसा होता है नेगेटिव ये क्वांटिटी है नेगेटिव मैंने रख लिया है जटीज नेगेटिव होती है हमेशा अब क्या हुआ माइनस आगे टेम्परेचर जो आपका है वो कभी नेगेटिव नहीं होता भी टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है क्यों हम कैलवीन में जब भी लेंगे डिग्री सेल्सियस में माइनस में होता जरूर है टेम्परेचर लेकिन हमें कैलवीन में लेना होता है और कैलवीन में कभी टेम्परेचर माइनस में नहीं होता टेम्परेचर की वैल्यू कैसी है प्लस है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक कर रहा उनसे पहले यह माइनस है जटी इसकी वैल्यू है पॉजिटिव हो गया अब डेल्टा एस आपने अभी अभी चेक किया डेल्टा एस कैसा है अर्जोरप्शन के लिए नेगेटिव तो डेल्टा एस आपका है नेगेटिव इसे नेगेटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई की तो बताओ बेटा टी डेल्टा एस की मल्टीप्लाई कैसी आएगी टी डेल्टा एस की मल्टीप्लाई आएगी नेगेटिव हो गया बेटा अब आपके पास जरा ध्यान से सुनते जाइएगा ध्यान से सुनने की बात यह ये अंदर नेगेटिव है और बाहर ये वाला नेगेटिव ये रहा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव को कैसा बना देगा पॉजिटिव बना देगा तो देखिएगा जरा ध्यान से डेल्टा जी इक्वल टू ये आपका नेगेटिव ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये और ये दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव वैल्यू हो गई हो गई या नहीं होगी अब आपके पास नेगेटिव में से पॉजिटिव को अगर माइनस करें तो आपका ये डेल्टा जी कैसा आएगा बस मुझे ये बता दीजिएगा अगर मैं इस नेगेटिव में से इस पॉजिटिव को घटाऊं या जोड़ू इन दोनों को जोड़ो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया अब ये नेगेटिव तो ये क्वांटिटी नेगेटिव ये क्वांटिटी पॉजिटिव इन दोनों को जोड़ेंगे तो डेल्टा जी कैसा आएगा ये किस पर डिपेंडेंट है जरा ध्यान से सुनिए अगर इसकी वैल्यू हाई होगी अगर इस डेल्टा एच की वैल्यू हाई है इस टी डेल्टा एस की मल्टीप्लाई से मान लेते हैं इसकी वैल्यू तो है माइनस की सो और इनकी सबकी वैल्यू आई है प्लस के अस्सी आ गया अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो फाइनली आपका जो डेल्टा जी है वो कितना आया माइनस के बीस तो ये माइनस में क्यों आया ध्यान से लगा के सुनिए क्योंकि आपका डेल्टा जी नेगेटिव में ज्यादा है किससे टी डेल्टा एस की मल्टीप्लाई से किससे ज्यादा बेटा टी डेल्टा एस की जो मल्टीप्लाई है ना टी डेल्टा एस की जो मल्टीप्लाई है उसकी कंपैरिजन में डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है और ये नेगेटिव में ज्यादा है ये पॉजिटिव में कम है दोनों को जोड़े गए तो फाइनली कैसा आया माइनस में आया इसलिए आपका प्रोसेस कैसा होता है स्पॉन्टेनियस होता है लेकिन जैसे जैसे हम बताएंगे यहां पे हियर इन स्टार्टिंग जब अर्जोरप्शन स्टार्ट होता है डेल्टा एच है वो हाई वैल्यू इन नेगेटिव एज कंपेयर टू टोटल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस क्योंकि टी डेल्टा एस इसके कारण सारा कैसा हो गया पॉजिटिव सो फाइनली डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव एंड प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस लेकिन जैसे 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 प्रोसेस चलता गया जैसे जैसे प्रोसेस चलता जाएगा बेटा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी 
क्यों बढ़ती जाएगी वो बढ़ रही है उसका रीजन भी देखेंगे तो जैसे जैसे प्रोसेस चलेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा वो डेल्टा जी के इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी डेल्टा सॉरी डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी यानी कि ये माइनस का सो है ये प्लस का सी है तो धीरे धीरे बढ़ के इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी प्लस का सो प्लस का सो से माइनस का सो कैंसिल इसलिए फाइनली डेल्टा जी कैसा बन जाएगा आपका जीरो और जब डेल्टा जी जीरो बन जाएगा तो आपका प्रोसेस यानी कि एडजॉर्प्शन किस में आ जाएगा इक्वलिबीरियम में आ जाएगा तो आपसे पूछा जाता है हम जब भी कोई एडजॉर्प्शन करते हैं स्टार्टिंग में वो फास्ट होता है धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो इक्वलिबीरियम को गेन कर लेता है और इक्वलिबीरियम को गेन करने के बाद कोई भी चेंज नहीं आता ना ही तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है ना ही एडजॉर्प्शन कम होता है तो एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या किया है मैंने कहा था डेल्टा एच कैसा होता है एडजोरप्शन के लिए नेगेटिव टेम्परेचर पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आई नेगेटिव लेकिन इस बार वाले नेगेटिव ने इस दोनों की मल्टीप्लाई को कैसा बना दिया पॉजिटिव अब इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ आपको जोड़ना है यही तो करते आ रहे हैं जोड़ोगे तो आपका डेल्टा जी कैसा आएगा स्टार्टिंग में तो क्या है इस टी डेल्टा एस की जो मल्टीप्लाई होती है ना प्लस में उसकी वैल्यू लो होती है और इसकी माइनस की वैल्यू हाई इसलिए डेल्टा जी आपका कैसा आ जाता है नेगेटिव तो प्रोसेस होता है स्पोन्टेनियस जैसे जैसे समय चलता है धीरे धीरे जो रक्शन जैसे जैसे चलता है तो इस टी डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाती है और बढ़ के इस डेल्टा एच के इक्वल हो जाती है तो ये डेल्टा एच और डेल्टा जो टी डेल्टा एच ये कैंसिल फाइनली वैल्यू क्या होगी जीरो तो डेल्टा जी आपका कैसा हो गया जीरो इसलिए प्रोसेस किस में आ जाता है इक्वल बीरियम में आ जाता है तो आप बताओगे सब कुछ ये सब कुछ तो सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं तो आप लिखिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा आप क्या लिखोगे तो क्या कह रहा है एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजोर्बेट अटैच विद द एडजोर्बेंट देन एनर्जी रिलीज सो डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस आल्सो नेगेटिव सो इनिशियली व्हेन वी कैलकुलेट डेल्टा जी यूजिंग दिस इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देन डेल्टा जी हैव नेगेटिव वैल्यू इन स्टार्टिंग बट एज एडजोर्प्शन प्रोसीड देन वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एच एंड डेल्टा जी बिकम्स जीरो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी जीरो इट बिकम्स इन इक्विबीरियम तो ये किस में आ जाता है बेटा इक्विबीरियम को गेन कर लेता है तो आपका एडजोर्प्शन किसको गेन कर लेता है इक्विलिबीरियम को अब मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें इस टी डेल्टा एस की वैल्यू जैसे जैसे एडजोर्प्शन हुआ इसके इक्वल क्यों आई तो जरा ध्यान से सुनिए क्यों आई है मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं देखो आपके पास ये कोई भी सरफेस है इस सरफेस के ऊपर मैं इन गैस के पार्टिकल को अटैच करना चाहता हूं ये अटैच हो गए मैंने बताया था इन्होंने अटैच किया क्यों किया क्योंकि इसकी सरफेस पे यहां पे जो पार्टिकल्स थे उनके पास कैसा फोर्स था अनबैलेंस्ड फोर्स बताया था ना मैं कैसा इनके पास कैसा फोर्स था अनबैलेंस्ड उस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया तो इन्होंने तब तक अट्रैक्ट किया जब तक इनका अनबैलेंस फोर्स कैसा हो गया बैलेंस अब धीरे धीरे इनके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी एक समय ऐसा आएगा जब ये अटैच करेंगे ही नहीं लेकिन ये अटैच करते हैं हमें पता नहीं चलता क्यों नहीं चलता ये जितने पार्टिकल को अटैच करते हैं उतने पार्टिकल को वापस छोड़ भी देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं इक्लिबीरियम नाम दिया जाता है तो जो इक्लिबीरियम कब कंप्लीट होता है नीट क्या आप कोई भी टीचर अगर बता दे इक्लिबीरियम कब होता है जो रक्शन में मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूं केमिस्ट्री आप जान लीजिएगा और जो रक्शन कब कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन आ जाए और जो रक्शन कब कंप्लीट होता है जब इक्लिबीरियम होता है तो जो होता है क्या मतलब धीरे धीरे पार्टिकल आए जितने पार्टिकल नए अटैच होंगे उतने पार्टिकल छोड़ जाएंगे उतने ही पार्टिकल क्या कर जाएंगे इसमें से छोड़ जाएंगे तो नए पार्टिकल अटैच होते रहेंगे पुराने पार्टिकल छोड़ के जाते रहेंगे इसलिए हमें ऐसा महसूस होगा कोई नया पार्टिकल अटैच नहीं हुआ और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं इक्लबीरियम नाम दिया जाता है अब यह बताओ जब पार्टिकल जितने आए उतने ही छोड़ के जाएंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू में नो चेंज उस स्टेज के अंदर डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो जाएगी नो चेंज 
जब डेल्टा एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो टी डेल्टा एक्स की जो मल्टीप्लाई है वो डेल्टा एक्स के कैसे हो जाएगी इक्वल अपने आप हो जाएगी और इक्वल होने के बाद डेल्टा जी आपका कैसा आ जाएगा जीरो और प्रोसेस कैसा हो जाएगा अर्जोरप्शन इक्विबीरियम को गेन कर लेगा तो आपसे कोई पूछे अर्जोरप्शन कब कंप्लीट होता है आफ्टर गेनिंग इक्विबीरियम इक्विबीरियम को गेन करने के बाद ये था भी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अर्जोरप्शन एंड अर्जोरप्शन इक्विबीरियम इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास क्या है अभी आगे हम देख लेते हैं कभी उसको साफ आगे हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अर्जोरप्शन आपके पास दो अर्जोरप्शन होते हैं एक होता है पॉजिटिव अर्जोरप्शन कौन सा है पॉजिटिव अर्जोरप्शन दूसरा हमारे पास है नेगेटिव अर्जोरप्शन क्या मतलब अभी इन दोनों का बस ज्यादा कुछ नहीं है अगर ध्यान से सुनोगे ना बेटा मैं पक्का गारंटी देता हूं तुम्हें साथ साथ तुम्हें सब कुछ याद होता रहेगा बहुत जनरल लाइफ से चीजें जुड़ी हुई है पॉजिटिव अर्जोरप्शन और नेगेटिव अर्जोरप्शन क्या मतलब अभी मैंने क्या किया केसीएल का सॉल्यूशन लिया कंसंट्रेटेड और इसके अंदर ये चारकोल डाल दिया क्या डाल दिया बेटा चारकोल डाल दिया केसीएल के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही मैंने केसीएल के सॉल्यूशन के अंदर चारकोल डाला तो क्या हो गया अभी धीरे धीरे अर्जोरप्शन स्टार्ट हो गया धीरे धीरे क्या हो गया अर्जोरप्शन स्टार्ट हो गया क्योंकि कंसेंट्रेटेड है इसका मतलब केसीएल के अमाउंट हाई अमाउंट में है तो ये केसीएल के पार्टिकल इसकी सरफेस पे आके अटैच हो गए अटैच होते गए होते गए ये अटैच हो गए दूसरा मैंने लिया एक डाइल्यूट केसीएल सॉल्यूशन। डाइल्यूट केसीएल सॉल्यूशन क्या मतलब है केसीएल की जो अमाउंट है वो लो है बहुत कम अमाउंट में है मैंने इसके अंदर इसको अंदर भी चारकोल डाल दिया अब क्या हुआ बेटा दोनों के अंदर ध्यान से सुनते जाइएगा इस केसीएल के पार्टिकल भी स्टार्टिंग में तो यही पे अटैच हुए थे लेकिन क्या हुआ ये जो डाइल्यूट होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं केसीएल के वो बल्क में चले गए कहां पे चले गए बेटा बल्क में चले गए कुछ समय के बाद और बल्क में ज्यादा चले गए और सरफेस पे कम रहे बल्क में ज्यादा चले गए सरफेस पे कम अगर मान लेते हैं अगर आपके पास जो भी अर्जोरबेट है अर्जोरबेट के पार्टिकल अटैच होते हैं अर्जोरबेट की अमाउंट अगर बल्क में ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस उस अर्जोरप्शन को नाम देते हैं नेगेटिव और यहां पे अर्जोरबेट की जो अमाउंट है वो कहां पे ज्यादा है सरफेस पे ज्यादा है बाहर ज्यादा है अंदर बल्क में बहुत ही कम है ऐसे अर्जोरप्शन को हम क्या नाम देते हैं पॉजिटिव अर्जोरप्शन तो वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ अर्जोरबेट हाई ऑन द सरफेस देन बल्क दिस इज द पॉजिटिव अर्जोरप्शन और वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ अर्जोरबेट लो ऑन द सर्फेस एज कंपेयर टू बल्क दैट इज नोन एज नेगेटिव अर्जोरप्शन तो इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा नेगेटिव अर्जोरप्शन नाम दिया जाता है हो जाएगा अब हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ अर्जोरप्शन अर्जोरप्शन के कितने टाइप होते हैं लेकिन बेटा ये पता होना चाहिए ये जो टाइप है ये किस बेस पे है तो टाइप ऑफ अर्जोरप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में बेटा अर्जोरबेट एंड अर्जोरबेंट अर्जोरबेट एंड अर्जोरबेंट यानी कि अर्जोरबेट के बीच में और अर्जोरबेंट के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस बेस पे हमारे टाइप ऑफ अर्जोरप्शन देख रहे हैं अगर हमारे पास ये दो बेस हम बेस बना के देखेंगे तो अर्जोरप्शन जो है वो दो टाइप का होता है दो टाइप का कौन सा होता है बेटा एक को बोलते हैं फिजिकल अर्जोरप्शन जिसको हम फिजियो जोरप्शन भी बोल सकते हैं फिजियो ऑप्शन भी बोल सकते हैं अभी ये भी कह सकते हैं या फिर इसको फिजिकल अर्जोरप्शन भी बोलते हैं इसी तरीके से दूसरा आपके पास कैमियोजरप्शन या केमिकल अर्जोरप्शन होता है तो ये दो टाइप का है एक फिजिकल अर्जोरप्शन और दूसरा हमारे पास कौन सा है केमिकल अर्जोरप्शन तो अर्जोरप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन द अर्जोरबेट एंड अर्जोरबेट दीज आर ऑफ टू टाइप अब अगर हम बात करें फिजिकल अर्जोरप्शन की पहले तो देखिएगा जरा ध्यान से फिजिकल अर्जोरप्शन में क्या होता है जो आपका अर्जोरबेट है वो और जो आपका अर्जोरबेंट है वो 
इन दोनों के बीच में क्या चेक किया था कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर इनके बीच में फिजिकल फोर्स है फिजिकल फोर्स का मतलब वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसे हम कौन सा ऑब्जर्वेशन बोलेंगे भाई फिजिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द एड्जोर्बेट एंड एड्जोर्बेट That is known as physical adsorption. अब हमारे पास केमिकल एड्सोर्बन देखिए जब आपके पास एड्सोर्बेंट के बीच में और एड्सोर्बेंट के बीच में इन दोनों के बीच में केमिकल फोर्स है और आपने पढ़ा था प्लस वन में केमिकल फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड अगर एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट इनके बीच में केमिकल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे हम क्या नाम देते हैं केमिकल एड्सोर्बन तो ये तो बहुत इजी था भाई वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तब फिजिकल एड्सोर्बन या फिजियोरप्शन भी नाम देते हैं केमियोजोरप्शन या केमिकल एड्सोर्बन जब एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं केमिकल एड्सोर्बन नाम दिया जाता है अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एड्सोर्बन की क्या प्रॉपर्टी है केमिकल एड्सोर्बन की क्या प्रॉपर्टी है अलग अलग पढ़े उससे बेटर मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूं डिफरेंस से आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी और डिफरेंस भी हो जाएगा तो देखिएगा जरा आप नोट डाउन कर लीजिए तो फिजिकल एड्सोर्बन और केमिकल एड्सोर्बन तो हम एक लिखते हैं फिजिकल एड्सोर्बन दूसरा हमारे पास कौन सा है केमिकल एड्सोर्बन सबसे पहला तो आपको पता चल गया एक तो क्या है इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स यही है वीक वंडरवाल फोर्स उनके बीच में क्या है केमिकल फोर्स या क्या प्रेजेंट होता है केमिकल बोन्ड एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा एक बात बताओ पहले फिर आगे बढ़ेंगे मान लेते मैंने एक ए लिया एक बी लिया इनके बीच में एक अट्रैक्शन और यहां पे वी कट्रैक्शन है एक मैंने लिया ए लिया और एक सी लिया इनके बीच में स्ट्रोंग अट्रैक्शन है स्ट्रोंग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वीक अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इसलिए जब ये अट्रैक्शन बनी थी इसका मतलब क्या होता है एक बात बताता हूं अगर किसी बोन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब जब वो बोन्ड बना था तो उस टाइम पे भी ज्यादा अमाउंट एनर्जी की लगी थी इसका मतलब ये बोन्ड जब बना है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगी हुई है तभी तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो लेकिन यहाँ पे मर्जोरप्शन में मैंने बता था एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं जो एनर्जी आपके पास रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन या हीट ऑफ एडजोरप्शन अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीक वंडर वाले ट्रैक्शन वीक होती है केमिकल बोर्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए यहाँ पे जो एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन है या हीट ऑफ एडजोरप्शन है उसकी वैल्यू लो होती है अभी एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन की वैल्यू क्या होती है लो होती है नियर अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी किलो जूल पर मोल होती है बेटा ये वैल्यू भी आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए कितनी होती है नियर अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी किलो जूल लेकिन केमिकल एड्सोर्प्शन में आपको पता चल गया एंथेल्पी ऑफ एड्सोर्प्शन यहाँ पे लो है तो इसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी इसलिए यहाँ पे एंथेल्पी ऑफ एड्सोर्प्शन या डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी हाई होगी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है यहाँ पे जो ज्यादा रिलीज होती है वो नियर अबाउट 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक रिलीज होती है कितनी रिलीज होती है 42 टू फोर हंड्रेड किलो जूल तो सेकेंड डिफरेंस पता चल गया एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन जब एडजोरप्शन होता है तो इसमें लो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पे वीक अट्रैक्शन है वो आप ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि वहां पे कैसा अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे वीक अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन लो है वो आप एंथेल्पी ऑफ एडजोरप्शन कैसा है हाई है थर्ड जो आपके पास है प्रॉपर्टी वो क्या है नॉन स्पेसिफिक जो आपके फिजिकल एड्सोर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है और वो होता है स्पेसिफिक चलो देखता हूं मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका 
स्पेसिफिक मैंने ये कोई सरफेस ली इस सरफेस के ऊपर वीक वंडरवाल फोर्स से कुछ भी अटैच हो सकता है जो भी चाहे मान लेते हैं ये बेंच है इस बेंच की सरफेस पे ये डस्ट आपके अटैच होगी क्या कोई डस्ट की भी टाइप है भाई ये उस टाइप की डस्ट को ये अटैच नहीं होने देगा इसको तो कैसी भी डस्ट मिले ये अटैच कर लेगा तो इसकी तो कोई स्पेसिफिक वॉल नहीं है ना भाई मेरे पास ऐसी डस्ट आएगी तब मैं इसको चिपकाऊंगा अपने साथ ऐसा तो कुछ नहीं है तो इसलिए क्या है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल बोर्ड है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस आर्ट के ऊपर कोई भी दो वस्तुएं है उनके बीच में क्या होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही होता है इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कोई स्पेसिफिक नहीं है भी कोई स्पेसिफिक अड्जोरबेंट आएगा वो इस अड्जोरबेंट पे अटैच होगा क्यों क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स किसी भी दो वस्तुओं के बीच में बन सकता है इसलिए कैसा होता है जो फिजिकल अड्जोरबन होता है ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर तो आप क्या लिखोगे इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज बिटवीन द अड्जोरबेंट एंड एड्जोरबेंट वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर फॉर्म विच कैन बी फॉर्म बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ओन दिन अर्थ इजली नॉन स्पेसिफिक है ये इसलिए हमारा कैसा है नॉन स्पेसिफिक है लेकिन उसका मैंने स्पेसिफिक क्यों लिखा है ये केवल तब होगा बेटा केमिकल बोर्ड बनेगा किसके बीच में अड्जोरबेंट की सरफेस के बीच में और अड्जोरबेंट के बीच में केमिकल बोर्ड बनना जरूरी है और ये केमिकल बोर्ड बनेगा वही अटैच इसके ऊपर अटैच हो सकता है अदरवाइज अटैच नहीं हो सकता कोई ऐसा अटोरबेट आया जो इस अटोरबेट के साथ बोर्ड नहीं बना सकता तो वो यहां पे अटैच नहीं होगा अगर अटैच नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा केमिकल बोर्ड भी बनेगा तो वहां पे हो गया ना स्पेसिफिक ये पहले स्पेसिफाई करेगा केवल उसी अटोरबेट को ये अटोरबेट अपने साथ जोड़ेगा जिसके साथ ये केमिकल बोर्ड बना सके इसलिए स्पेसिफिक है जैसे कि एक एग्जांपल देखता हूं मान लेते हैं मैंने ये मेटल की सरफेस ली इस मेटल के साथ केवल वही कंपाउंड या वही एलिमेंट अटैच होगा जो बोर्ड बना सकता है जैसे कि ऑक्सीजन के साथ मेटल इजिली बोर्ड बना सकते हैं लेकिन सभी मेटल नहीं बनाते हैं कुछ मेटल ऐसे हैं जो बोर्ड नहीं बनाते हैं वही मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन अटैच हो सकता है जो मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड जब बन जाता है मेटल और ऑक्सीजन के बीच में तो एक नए टाइप के कंपाउंड बनते हैं उन नए टाइप के कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं मेटल ऑक्साइड नाम दिया जाता है उन नए टाइप के कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं ऑक्साइड लेकिन मान लेते हैं मैं इस मेटल की सरफेस पे हीलियम गैस को अटैच करवाने लग जाऊं कभी भी अटैच नहीं होगी क्यों नहीं होगी केमिकल बोर्ड बन ही नहीं सकता हीलियम एक इनर्ट गैस है वो किसी के साथ केमिकल बोर्ड ही नहीं बनाते हो गया ना स्पेसिफिक केवल वही सबस्टांस अटैच होगा जो केमिकल बोर्ड बना देगा इसलिए ये कैसे होते हैं बेटा स्पेसिफिक इन नेचर इसलिए कैसे होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं आगे आपके पास थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल आपका जो फिजिकल एडजोरप्शन है ये रिवर्सिबल होता भी रिवर्सिबल का मतलब क्या है मान लेते हैं ये बेंच है बेंच की सरफेस पे डस्ट आके अटैच होगी अरे डस्ट तो कैसी भी हो सकती है आप अगले दिन इसको हटा सकते हो इजली रिमूव कर सकते हो रिवर्स कर दिया आपने वापिस अड्जोरप्शन हुआ था उसको खत्म कर दिया तो ये रिवर्सिबल है क्यों वीक अट्रैक्शन थी हमने हटा दिया लेकिन जो आपका ये है ये इिवर्सिबल होता है इिवर्सिबल का मतलब क्या है एक बार बोर्ड बन गया तो उस बोर्ड को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसलिए आप क्या नहीं कर सकते अड्जोरबेंट के और अड्जोरबेंट के बीच में जैसे ही बोर्ड बन गया तो हो गया केमिकल अड्जोरप्शन केमिकल अड्जोरप्शन हो गया तो उसको आप क्या नहीं कर सकते रिवर्स नहीं कर सकते इसलिए एक कैसा नेचर का होता है इरिवर्सिबल इन नेचर तो वो कैसा होता है बेटा इरिवर्सिबल इन नेचर वो लोग चार चार प्रॉपर्टीज में कुछ पूछ रहे हैं तो ये आपके पास समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये चार चार प्रॉपर्टीज तो ये हो गई तो मैं इसको साफ कर लू एक बार अब आगे आप देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी अगर हम फिजिकल एडजोरप्शन और केमिकल एडजोरप्शन में देखेंगे डिफरेंस तो फिफ्थ डिफरेंस है इनके बीच में फिफ्थ डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो इट इज मल्टी लेयर ये कैसा होता है बेटा मल्टी लेयर मल्टी लेयर का मतलब क्या है भाई मल्टी लेयर का मतलब है ये बेंच था इसके ऊपर आज एक दिन छोड़ दिया तो कम डस्ट मिलेगी पांच दिन छोड़ दिया और डस्ट रोज नई नई लेयर आपके डस्ट की जमा होती जाएंगी एक दिन ऐसा आएगा बहुत मोटी परत बन जाती है तो ये क्या लेयर पे लेयर आती गई जमती गई आपकी छुट्टी स्कूल में एक दिन होती है तो आपको कम डस्ट मिलता है बेंच पे दस दिन होती है तो ज्यादा क्यों 
पहले दिन एक लेयर फिर दूसरी लेयर तीसरी लेयर लेयर में लेयर जुड़ती जाती है ये मल्टी लेयर लेकिन ये कैसा होता है आपका यूनी लेयर एक ही लेयर बनाता भी क्यों ये आपका अड्जोरबेंट है इसके ऊपर आके ये अड्जोरबेंट अटैच हो गया बोर्ड बन गया अब दूसरा कोई आएगा तो इसके अब ये ऊपर आ गया इसके साथ ये नया जो भी सोस्टाफ आएगा ये केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता नहीं बना सकता तो इसलिए क्या होगा क्योंकि एक बार कोई एलिमेंट किसी के साथ जुड़ जाता है तो नया बॉन्ड तब बनाता है जब पहले वाला टूट जाता है तो नया इसके ऊपर अटैच हो नहीं सकता इसलिए ये कैसा है एक बार ही जुड़ेगा इसलिए कैसा होता है यूनी लेयर कैसा होता है ये यूनी लेयर तो केमिकल अड्जोरक्शन यूनी लेयर होता है यह आपका कैसा होता है मल्टी लेयर होता है आगे आपके पास अभी सिक्स डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके पास सिक्स डिफरेंट अभी एक्टिवेशन एनर्जी का एक टॉपिक आता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी वैसे आप पढ़ चुके हो तो बता देता हूं क्या होता है आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है मैंने कोई भी रिएक्टेंट लिया बेटा इस रिएक्टेंट को ना प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेसिफाइड एनर्जी की जरूरत होती है जैसे इतनी एनर्जी इस रिएक्टेंट की जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी तो यह प्रोडक्ट नहीं बनाएगा लेकिन क्या हुआ इस रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी इतनी थी बस यह यहां तक नहीं पहुंच पाया तो यह प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो हम क्या करते हैं इसको हीट कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बढ़ाते हैं ना तो बढ़ाने से इसकी एनर्जी यहां तक पहुंच गई तो हमने कितनी एनर्जी दी हमने इतनी एनर्जी और दे दी इसको तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है ना ताकि यहां तक पहुंच जाए और ये प्रोडक्ट बना ले इस जो यहां तक पहुंचती है ना इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेश एनर्जी मतलब देखो अब क्या हो गया किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है थ्रेश एनर्जी वो नहीं पहुंच पाती तो हम हीट देके पहुंचा देते हैं तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमने एनर्जी की दी ताकि इस रिएक्टेंट की एनर्जी फ्रेश तक पहुंच जाए और ये प्रोडक्ट बना ले इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इसे हम क्या नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और बेटा एक्टिवेशन एनर्जी केवल केमिकल बोर्ड में रिक्वायर्ड होती है फिजिकल बोर्ड में रिक्वायर नहीं होती तो यही कह रहा है अब आप ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता चल गया फिजिकल अड्सर में रिक्वायरमेंट है नो no रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है लेकिन उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज बिटवीन द अड्सोर्बेट एंड अड्सोर्बेंट केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या होती है रिक्वायर्ड होती है सेवन का डिफरेंस देखिए तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अभी टेम्परेचर टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी अड्जोरप्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है बेटा नेगेटिव अगर अड्जोरप्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है अगर अड्जोरप्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और अगर हम इसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो मैंने तुम्हें क्या बताया था अगर आप इसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो मैंने तुम्हें यह बताया था डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो और अगर उसको आप प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो उसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए लो अगर टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा मतलब अड्सोरप्शन की जगह क्या होने लग जाएगा डिजोरप्शन होने लग जाएगा बताया था मैंने ऐसा तो वही है अब अड्सोरप्शन होता है एक्सोथर्मिक यानी कि इसका डेल्टा एच नेगेटिव तो अब ये बताओ फिजिकल अड्सोरप्शन टेंपरेचर बढ़ाओगे तो कम होगा या ज्यादा होगा अरे डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक नेचर का है ये अगर एक्सोथर्मिक नेचर का है इफ द टेंपरेचर इज हाई देन अड्सोरप्शन इज लो तो अड्सोरप्शन क्या हो जाएगा लो हो जाएगा क्यों क्योंकि जब एक्सोथर्मिक हो ना तो उसके लिए टेंपरेचर लो चाहिए लेकिन आपने जो हाई कर दिया हाई करोगे तो अड्सोरप्शन भी कैसा हो जाएगा लो हो जाएगा तो ये आपको याद होना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट पते की बात क्या है ये तो ठीक है फिजिकल अड्सोरप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है क्यों होता है क्योंकि हमारा अड्सोरप्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए लो हमने कर दिया हाई तो हमारा अड्सोरप्शन उल्टा हो गया डिजोरप्शन होने लग गया लेकिन केमिकल अड्सोरप्शन में ध्यान से सुनना फिजिकल में तो ठीक है केमिकल अड्सोरप्शन में सुनना बहुत ही पते की बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये यहां से ये क्वेश्चन केमिकल अड्सोरप्शन में अगर हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा तो मैं बताता हूं क्या होगा पहले सुन लो बाद में आंसर बताऊंगा टेम्परेचर जैसे जैसे आप हाई करोगे इन स्टार्टिंग 
धीरे धीरे क्या होगा स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो केमिकल एडजोरप्शन भी बढ़ेगा केमिकल एडजोरप्शन इंक्रीज उल्टा हो गया भाई ये तो कहानी उल्टी होगी केमिकल एडजोरप्शन इंक्रीज अदरवाइज तो डिक्रीज होना था क्योंकि आप टेम्परेचर को हाई कर रहे हो तो आप ध्यान से सुनो टेम्परेचर हाई करोगे इन स्टार्टिंग केमिकल एडजोरप्शन इंक्रीजेस बट आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीजेस कुछ समय के बाद ये डिक्रीज हो जाता है लेकिन अब एक बात सुनो ये डिक्रीज क्यों होता है इसका रीजन तो अभी बता देता हूं क्यों होता है क्योंकि आपका एडजोरप्शन कैसा होता है एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए लो आप करते जा रहे हो हाई हाई करोगे तो क्या हो जाएगा एडजोरप्शन डिक्रीज ये तो इसका आंसर तो ये है लेकिन पहले इंक्रीज क्यों हुआ ये इसमें ऐसा क्या आ गया ये स्टार्टिंग में क्यों इंक्रीज हुआ तो इसकी कहानी सुनिएगा जरा ये इनिशियली क्यों इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में क्यों इंक्रीज होता है इसको रफ कर दो बेटा ये आपने उतार दिया होगा तो मैं आप भी आपको बताता हूं ये पहले क्यों इंक्रीज होता है इसलिए तो कहता हूं केमिकल एडजोर्प्शन में ये स्पेशल है क्यों इंक्रीज होता है जरा ध्यान से सुनिएगा मैंने बताया तुम्हें केमिकल एडजोर्प्शन में क्या बनता है केमिकल बोन्ड और केमिकल बोन्ड के लिए किसकी जरूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है नहीं होती है अभी अभी बता था जो हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई किया ना वो किस में यूज हो जाता है इट इज यूज इन द एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या काम है टू फॉर्म बोन्ड बोन्ड बनाना काम है यहां पे किसके बीच में बोन्ड बनाना है अर्जोर बेंट के बीच में और अर्जोर बेट के बीच में तभी तो केमिकल एडजोर्प्शन होगा तो केमिकल बोन्ड बनाने के लिए अर्जोर बेंट के बीच में और अर्जोर बेट के बीच में जो हमारा टेम्परेचर है स्टार्टिंग में हाई करते हैं दैट टेम्परेचर इज यूज इन द एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म बोन्ड बिटवीन द अर्जोर बेंट एंड अर्जोर बेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्ड देन द प्रोसेस बिकम्स लेकिन स्टार्टिंग में क्यों बढ़ता है इसका रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों बढ़ता है मैंने क्या बताया है केमिकल अर्जोरप्शन में केमिकल बोर्ड बनता है किसके बीच में अर्जोर बैंक और अर्जोर बेट के बीच में जिसके लिए किसकी जरूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी और वो एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आती है जो हम स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हैं वहां से आती है और इसलिए ये क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनिशियली केमिकल एडजोर्प्शन बढ़ता है और बाद में क्या होता है डिक्रीज होता है तो ये हमारे पास था केमिकल एडजोर्प्शन टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ता है बाद में डिक्रीज होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हो गए सात डिफरेंस आठवां डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनने की बात है ये तो प्रेशर मान लेते हैं मैंने कोई गैस को किसी भी गैस को मैं किसी की सरफेस पे एडजोर्ब करना चाहता हूं इस गैस को ज्यादा अमाउंट में डालोगे तब ज्यादा एडजोर्ब होगी या कम अमाउंट में डालोगे अरे गैस का प्रेशर आई होगा तो ज्यादा अमाउंट में डिजोर होगी क्यों होगी रिजल्ट सुनो क्योंकि गैस जब इसकी सरफेस पे आती है तो ये पार्टिकल नजदीक नजदीक आते हैं नजदीक नजदीक आते हैं तो ये किसमें चेंज आते हैं बेटा लिक्विड में अब ये बात बताओ गैस लिक्विड में हाई प्रेशर पे चेंज होती है लो प्रेशर पे कैसे होती है हाई प्रेशर पे तो प्रेशर हाई अर्जोरप्शन भी कैसा होगा हाई ये भी प्रेशर बढ़ाने पर अर्जोरप्शन कैसा होता है हाई होता है ये भी प्रेशर उड़ाने पर एडजोर्प्शन कैसा होता है हाई होता है ये दोनों सेम है आगे आपके पास नोवा डिफरेंस क्या है नोवा डिफरेंस अभी सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या मतलब है भाई सरफेस एरिया का मैंने एक तो ये इतना एडजोर्बेंट लिया इसके ऊपर तो कम एडजोर्प्शन होगा और एक इतना बड़ा एडजोर्बेंट लिया ये बताओ किस पे एडजोर्प्शन ज्यादा होगा अरे सरफेस एरिया इस एडजोर्बेंट का आपने एक तो छोटा बेंच लिया एक बड़ा बेंच लिया किस पे एडजोर्प्शन ज्यादा होगा बड़े बेंच पे क्योंकि बड़े बेंच का सरफेस एरिया कैसा है हाई तो सरफेस एरिया हाई होगा तो फिजिकल एडजोर्प्शन भी ज्यादा होगा और केमिकल एडजोर्प्शन भी कैसा होगा ज्यादा होगा ये फिजिकल और केमिकल एडजोरप्शन इनके बारे में फिजिकल और केमिकल एडजोरप्शन आप अच्छे से पढ़िएगा इसी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इसी फिजिकल और केमिकल एडजोरप्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके बेटा